Hadirin yang muliakan Allah, melanjutkan kajian kita daripada fikih muamalah. Seperti biasa, kita membahas masalah akad-akad ya, yang ada dalam bermuamalah ataupun bertransaksi antar sesama manusia. Karena muamalah ini menyangkut hubungan sama manusia. Untuk menyegarkan ingatan kita yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa akad-akad muamalah terbagi kepada empat. Yang pertama jual beli, ya, sudah kita bahas sebelumnya, nanti ada jual beli macam-macam itu, jual beli mutlak, jual beli mu'atah seperti di supermarket, jual beli salam, jual beli istisna dan sebagainya, itu semua dalam bahasan jual beli. Lalu akad yang kedua tentang bagi hasil, dan itu juga setelah kita bahas sebelumnya, tentang musyarakah, mudarabah dan sebagainya, ada banyak lagi akad-akad yang dikenal dalam bagi hasil, yang ketiga tentang ijarah ya, ijarah pengambilan fee dan itu juga telah kita upah dan telah kita sampaikan sebelumnya baik itu secara akad dalam fikih muamalah klasik ya, ijarah, ju'alah dan lain sebagainya ataupun yang terjadi di perbankan syariah sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya seperti ijarah muntahiyah bit tamlik dan lain sebagainya dan kita sampai kepada bagian keempat yaitu tentang akad-akad tabaru. Tabaru itu adalah derma. Jadi tabaru ini kalau arti terjemahan yang mudah non profit. Ya. Enggak berbisnis kita di situ. Ini murni menolong. Murni hanya untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dijadikan akad tabaru ini Jalan untuk kita mendapatkan keuntungan Apakah Islam tidak boleh kita dapat keuntungan? Boleh, tapi bukan akad ini yang kita pakai Bagi hasil mungkin lebih tepat ya. Loss and profit sharing Tapi kalau unta baru ini memang betul-betul kita berderma Dan di pertemuan sebelumnya telah kita bahas ya. Karena akad tabaru ini banyak nanti ya. Hutang piutang di situ Maka kita tidak boleh ambil keuntungan daripada hutang Membayar hutang itu seperti hutang saja Lalu di pertemuan sebelumnya kita telah bahas masalah akad kafalah. Ya. Menanggung hutang seseorang. Ataupun menjamin biaya siswa. Ataupun menjamin biaya hidup seseorang. Itu juga namanya kafalah. Lalu nanti termasuk di situ juga. Yang hari ini kan kita bahas masalah gadai. Saya kira ini penting untuk dibahas. Karena ini yang banyak ramai terjadi di masyarakat. Ya. Karena dalam beberapa hal tertentu. Praktik muamalah di kita ada yang bersesuaian, tapi juga ada yang kurang bersesuaian dengan syariat. Ya. Dan ini harus kita perbaiki. Karena seperti gadai dalam masyarakat Aceh juga dikenal namanya gala. Ya. Sama kayak bagi hasil. Ya. Bagi hasil apakah mudarabah ataupun muzara'ah dalam fikih muamalah. Itu mungkin bahasa yang Arabnya. Tapi di kita juga ada sistem namanya mawah. Ya. Di, seperti di Sare itu masih kita jumpai sistem mawah untuk pemeliharaan sapi dan anak-anak sapi ya, bagi hasil lah sifatnya. Nah hadirin mulakan Allah pada hari ini kita akan bahas salah satu akad dalam tabaru ya, berderma tadi non profit tidak boleh ambil keuntungan dari sini karena kita betul-betul ingin membantu menolong orang namanya akad rahan ya, rahan gadai. Seperti biasa kita akan coba terangkan terlalu teori tentang apa itu rahan Baru nanti kita akan masuk kepada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rahan Jadi ar-rahnu itu kata-kata yang langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, Rahan, gadai Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran itu Kalau mau lebih jelas tentang akar-akar muamalah Tengoklah dari Al-Baqarah yang bagian akhir itu 275 278, 279, 281, 282, 283 Yang penting bagian halaman akhir daripada surat Al-Baqarah Itu semua berkaitan dengan mu'amalah Nah, rahan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 283 Sebelum ayat Lillahi ma fis samawati ma fil ar Kan kita biasa hafal tuh yang bagian akhir itu ya Lillahi ma fis samawati ma fil ar Nah, sebelum ayat itu Ayat 283 Allah mengatakan tentang gada ini. Wa ing 
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katibam farihanum maqbudah Jadi seandainya kamu sedang berpergian di satu kampung di satu negeri kamu butuhkan hutang karena tidak ada yang mengenal kita maka perlu ada semacam jaminan atas hutang itu farihanum maqbudah rihan rahan maka mesti ada sesuatu yang digadaikan untuk diserah terimakan itu dia farihanum maqbudah adalah makna daripada rahan jadi untuk rahan ini Allah sebutkan langsung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 283 tadi untuk masalah penjaminan hutang Nah hadirnya makan Allah Apa itu rahan sebenarnya Kalau kita tengok secara kebahasaan Rahan itu artinya menahan harta Menahan Jadi bukan menjamin dia Karena kalau jaminan itu namanya ketika falah Jaminan atas hutang Begitu lebih kurang Apa Menahan harta untuk jaminan hutang karena dalam bahasa Arab ini ada beberapa kata yang sama seperti itu. Kalau kita lihat arti wakaf, arti kata dasar wakaf juga menahan. Rahan, arti kata dasarnya juga menahan. Cuman beda fungsi. Kalau wakaf kita menahan harta, harta ini nggak kita jual belikan, nggak kita wariskan, nggak kita hibahkan, tapi kita sedekahkan manfaatnya bagi orang banyak. Jadi kita tahan harta itu. Maka dia nyelamai wakaf Sementara gadai arahnu Ini juga kita tahan harta ini Tapi kita tahan harta ini sebagai jaminan atas hutang Karena orang kalau orang berhutang ini nggak percaya sama kita ini Kamu nggak sanggup bayar nanti Jadi ada sesuatu yang dijaminkan Ada sesuatu yang diborokkan Nah itulah dia namanya rahan Ataupun nggak gadai Nah lalu itu definisi secara kebahasaan dan definisi secara istilah bahwa rahan adalah menahan harta sebagai jaminan hutang dan juga sekaligus bisa sebagai pembayar hutang kalau nggak sanggup dilunasi atau dibayarkan ya, jadi sebagai jaminan dan juga sebagai penebus tapi kalaupun sebagai penebus hanya dibayarkan sejumlah hutang yang dia punya ya, Tidak boleh kita ambil manfaat dari situ Kenapa? Karena rahan ini termasuk daripada akad tabaru Tolong menolong Sama seperti kita memberi hutang kepada orang lain Itu tabaru Menolong, jangan kita jadikan sebagai Tujuan profit Cari keuntungan di situ ya, Karena di sini, di masyarakat kita kan banyak itu Praktek-praktek apa istilahnya itu Sekarang sudah mulai barak Ada pinjol, ya, pinjaman online Ataupun Sering yang terjadi saya tengok di iklan-iklan itu gadai STNK satu jam langsung cair katanya. Ya, STNK gadai ataupun surat buku kendaraan bermotor satu jam langsung cair dana. Nah, jadi ini banyak kasus dalam masyarakat kita tentang gadai. Dari ayat Quran tadi ayat Al Quran mencari tentang gadai. Gadai ini juga Allah jelaskan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau Al-Baqarah 283 tadi mengatakan tentang gada itu Dalam hadis Nabi juga Allah Rasulullah sebutkan tentang gada ini Karena Nabi sendiri pernah terlibat dengan praktik gada Jadi Rasul ini kalau kita bilang Miskin Iya juga Tapi beliau sebenarnya kaya Kaya beliau Cuman beliau tidak mengumpulkan harta untuk dirinya ya, Untuk memberikannya kepada umatnya Jadi pernah suatu hari di rumahnya itu nggak punya apa-apa lagi makanan dan beliau mencari suatu untuk dimakan di rumah terpaksa beliau menggadaikan baju besinya okay. rahana daraan jadi beliau menggadaikan baju besinya dan yang beliau gadaikan ini bukan kepada orang muslim kepada orang Yahudi jadi kita jangan alergi dalam bermuamalah itu nggak masalah kita dengan muslimkah, dengan non muslimkah cuman yang penting dijaga jangan sampai melanggar syariat, itu saja ikut aturan main syariat, itu saja jadi Nabi pernah menggadaikan baju besinya ini daran, 
Dan sayangnya sampai beliau wafat Beliau tidak sampai menebus Baju besi itu Jadi sama orang Yahudi tetap baju besi itu Terakhir kalau kita baca dalam itu Akhirnya baju besi itu dibegadai, ditebus oleh Ali bin Abi Talib Karena beliau teringat ini baju besi kenangan dengan Rasulullah Biarlah saya yang tebus saja Hutang Rasulullah itu Jadi mirip seperti kafalah juga ya. Jadi beliau bukan miskin sekali ya. Karena beliau juga usahawan Bisnis Cuma setelah beliau memiliki harta itu Tidak beliau menikmati untuk dirinya Tapi beliau infakkan di jalan Allah Beliau wakafkan untuk kepentingan umat dan lain sebagainya Jadi jangan di bayangan kita seakan-akan Islam itu identik dengan miskin, lusuh dan lain sebagainya Karena Rasulullah itu juga seorang pengusaha sukses Cuma harta yang dia kumpulkan untuk kemanfaatan umat dan lain sebagainya ya. Termasuk terlebih kisah tentang menggadaikan baju besi ya. Gadaikan baju besi itu Ini adalah praktek rahan Praktek gadai Dan beliau menggadaikan baju besi itu kepada orang Yahudi Yang hingga akhirnya tidak bisa beliau tebus Nah hadirin memakan Allah Setelah kita tahu tadi definisi gadai ya, Secara bahasa, secara istilah Lalu dalil tentang gadai Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 283 Dalam hadis Nabi Para ulama juga berijma Bahwa gadai ini sesuatu yang Dibolehkan Karena ini suatu kebutuhan manusia Hutang, piutang Pinjam, meminjam itu kan suatu kebutuhan manusia Cuman ada hutang, piutang tanpa jaminan Ada hutang, piutang dengan jaminan Hutang, piutang dengan jaminan inilah namanya Rahan ataupun gadai seperti biasa dalam sebuah praktek gadai itu atau praktek muamalah tentu ada rukun-rukun. Ya. Banyak sekali rukun-rukunnya. Ya. Secara ringkas saya katakan karena nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi dan tanya jawab saja. Ada orang yang menggadaikan rahim. Saya misalkan punya Honda, saya butuh uang untuk sekolahkan anak, saya gadaikan Honda saya. Lalu ada orang yang menerima benda gadai murtahin, dua orang yang berakat ini. Lalu ada marhun benda yang digadaikan tadi, Honda kah, akta tanah kah, rumah kah, atau apalah. Lalu ada marhun bih, ya. hutang itu sendiri. Dan yang terakhir ada sirat, ya. sirat itu ya untuk kejelasan bahwa ini saya gadaikan harta saya untuk hutang sekian sebagai jaminannya. Jadi sampai tempo sekian saya akan lunasi hutang maka barang ini menjadi kembali kepada saya. Karena pemilik harta sebenarnya adalah rahim tadi orang yang menggadai menggadaikan. Tidak boleh dimanfaatkan oleh si murtahin karena benda ini bukan untuk dimanfaatkan tapi hanya untuk sebagai jaminan. Jaminan kalau sewaktu-waktu dia tidak tepat janji tidak sanggup lunasi bayar hutang ini bisa sebagai penebus hutang. Tapi yang diambil hanyalah sebesar hutang yang diberikan. Nah hadirin yang memakan Allah ini untuk untuk memantik diskusi nanti ya memantik diskusi di kita ini sudah ada pegadaian banyak lembaga pegadaian ya mohon maaf kalau ada yang bekerja di perum pegadaian ini tapi alhamdulillah kalau di Aceh sudah enggak lagi sudah perum pegadaian syariah semua tapi dulu sebelum ada kanun LKS lembaga keuangan syariah tahun 2018 yang mulai aktif 2021 kemarin di kita masih ada tuh pegadaian konvensional, pegadaian syariah. Kalau konvensional punya slogan mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi buktinya banyak juga orang habis itu malah tambah masalah. Terjerat hutang dan lain sebagainya. Itu kalau yang resmi pegadaian konven seperti itu. Kalau yang nggak resmi orang per orang itu ya seperti yang saya katakan tadi. Gak STN ke Anda Gadai buku kendaraan bermotor satu jam cair dana, nah, gitu kemarin. Itu mungkin secara pribadi-pribadi ya. ada orang-orang kaya mungkin yang punya duit banyak, lalu menghutangkan uang tapi dengan jaminan STNK dan sebagainya. Nah dari pegawai konvensional tadi maka ada solusi yang diberikan oleh syariah berkembanglah di kita namanya pegadaian syariah. Kira-kira di mana bedanya? Ya, kira-kira di mana bedanya? Apa apa sama saja? Ya, karena orang sering bilang bank syariah bank konvensional sama saja masuk dari pintu belakang cuma namanya syariah ada yang bilang begitu nah ini biarlah kita buat untuk rasa ingin tahu 
saya serahkan kembali kepada Tuku Mulyadi untuk kita diskusikan beberapa masalah yang berkaitan dengan pegawai konvensional dan pegawai syarikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Oke, okay. baik. Jadi ini menarik masalah gadai dan gala ini ya. Sebelum saya jawab tentang gimana status hukum perjanjian tadi ya. Dalam perkara hutang piutang, saya kalau suka memberi contoh itu praktek di masyarakat Aceh besar. Di masyarakat Aceh besar teman dari Hendapuri ke sana itu, itu bagus mereka dalam berhutang piutang itu. Ya. Karena mereka kalau menghutangkan sesuatu itu bukan dalam wujud uang, tapi emas. Sebenarnya kalau kita pulangkan kepada itu yang paling bagus memang emas. Karena kalau uang itu biasa akan mengalami penurunan nilai. Ya. Jadi kalau dalam teori ekonomi namanya time value of money lah. Jadi nilai waktu terhadap uang. Ya, saya kasih contoh misalkan dulu 10 ribu itu kita cukup untuk ini, ini, ini kan begitu. Tapi sekarang apalagi musim lagi krisis ekonomi seperti ini, 10 ribu hanya cukup sekian. Ya, karena nilainya sudah turun sebagainya. Tapi kalau emas berapapun harga, kita buruan pulangkan pekan pada harganya, tapi pada kuantitasnya apakah 5 mayam, 3 mayam, kan begitu yang kita harus bayarkan. Sebagainya. Jadi ini suatu hal yang bagus. Karena kalau kita hutang dalam jangka lama, apalagi kalau dengan uang, dia akan mulai penurunan nilai. Ya, tapi kalau emas itu dia bertahan Nah jadi kalau kemudian orang menggadaikan sesuatu Ditambah dengan klausula perjanjian Apakah boleh? Ya, klausula perjanjian Nah muamalah ini sifatnya fleksibel Artinya Islam tidak mengatur sampai detail seperti itu Nabi hanya mengatakan Selama seantara manusia istarata syartan Lam yuhillu halalan walam yuharrimu Belum yuhalilu haraman, belum yuharim halalan, pada lekam buah. Jadi nak selama kaum muslimin itu saling berterikat janji, tidak dalam menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal itu boleh. Ya, jadi permintaan-permintaan dalam klausula itu disepakati saja sesuai dengan uh, perjanjian antara kedua belah pihak. Termasuk kalau seandainya tanah yang digadai tadi dimanfaatkan oleh murtahin. Pak Subhan misalkan menggadaikan sawah kepada saya. Lalu saya dalam perjanjian saya bilang, ini selama sebagai jaminan, boleh enggak saya mogo? Saya enggak boleh enggak saya bertani, bersawah di sini. Kalau seandainya Pak Subhan tidak kasih izin ke saya, saya tidak boleh berhak menangani, mengambil tanah itu. Karena ini bukan milik saya sebenarnya, tapi milik Pak Subhan. Ini hanya sebagai jaminan. Tapi kalau seandainya diizinkan, maka seluruh biaya pengelolaan sama saya. 
Saya bisa mengambil manfaat dari situ. Ya, kalau dalam hadis Nabi dikatakan menggadaikan sapi, lalu diambil susunya. Kalau diambil susunya boleh, tapi setelah izin daripada rahin orang yang menggadaikan. Kalau nggak digadai, nggak diizinkan saya nggak bisa ambil hak itu, karena ini hutang. Tapi kata Nabi, kalau sudah diambil manfaat susunya, lahu ganamu, walehi ganamu. Saya juga harus menanggung biaya umpan sapi, karena ini sebagai jaminan tadi itu. Nah jadi kembali kepada pertanyaan Pak Subhan tadi, seandainya seseorang menggadaikan sesuatu lalu terikat dengan perjanjian, hukum dasarnya adalah boleh selama tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Jadi perjanjian apapun antara kedua pihak itu sah. Yang kedua, kalau ingin dimanfaatkan marhun bih tadi, benda jaminan tadi itu, mesti minta izin terlebih dahulu kepada si rahin, kepada orang yang menggadaikan. Karena dia pemilik harta sebenarnya. Nah, sebagian di masyarakat kita, termasuk di Aceh Besar yang kebetulan kami pernah meneliti masalah ini di masyarakat Aceh Besar, gala di Aceh Besar itu, ketika sudah digadaikan sesuatu, ya, kalau di sana kan paling sawah begitu ya, kalau sudah digadaikan sawah ini, ini saya akan langsung milik murtahin. Sementara si rahin ini, orang yang berhutang tadi, pekerjaan dia cuma sawah. Ketika dia sudah nggak ada lagi sawah, dia terpaksa mencari upah dengan sawah orang lain. Sementara si murtahin ini sudah nanti hutang terima dia bayar lagi, dia manfaatkan lagi sawah punya si orang yang berhutang tadi kan, si rahin kan. Jadi sudah double ini. Akhirnya tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah bermain lintah darat. Orang yang berhutang semakin tercekik dia. Tengkulak ini. Ya kan begitu kan? Makanya ada bahasa Melayu namanya tengkulak. Enggak mungkin ada suatu istilah tengkulak kecuali dalam masyarakat sudah praktek ini sudah suatu hal yang biasa gitu ya. Masyarakat Melayu sebut dengan tengkulak karena memang sudah terbiasa kita menghutangkan sesuatu ambil manfaat. Hutangkan sesuatu ambil manfaat. Kan sudah saya katakan tadi ini adalah akad tabaruk. Jadi kalau sudah digadaikan sawah, minta izin. Kalau tidak diizinkan enggak boleh dimanfaatkan ini. Tapi di Indra Puri seperti saya katakan tadi, ini sudah hal yang biasa terjadi di masyarakat. Dan ini agak susah kita kita ini kan kecuali Allahumma illa ya, diberi apa, ketegasan pemimpin untuk mencoba memperbaiki praktek yang terjadi di masyarakat tersebut. Karena di kita kan sesuatu yang sudah mendarah daging itu agak susah kita rubah ya. Nyoka lagi on neri net dekan ah gitu gambarannya. Kalau ada yang mengatakan itu dari net dekan kalau lagi siapa yang bilangmu ah, seperti itu. Ya. Tapi kalau kita kita lihat lebih jernih Orang yang sudah menggadaikan sesuatu itu kalau seperti ini praktek sudah miskin tambah miskin karena dia nggak sanggup lagi membayar kan nggak mungkin petani tadi di sawah kita sudah jadi dosen mengajar di kampus <laughs> pekerjaannya memang bersawah kalau dia udah nggak lagi punya sawah bagaimana dia mau bayar hutang akhirnya karena sudah sampai tempuh nggak sanggup bayar hutang sudah sawah dia digadaikan jadi milik si murtahin ini yang terjadi di masyarakat kita ya. jadi sekali lagi kalau ingin memanfaatkan boleh tapi minta izin kepada yang menggadaikan tadi itu. Karena sekali lagi gadai termasuk akad tabarru, bukan untuk tujuan profit tapi untuk tolong menolong. Ini hanya sebagai jaminan atas hutang. Saya kira demikian.